हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में मेरा नाम है अभिषेक दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ब्रांड आइडेंटिटी तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है और ब्रांडिंग के कुछ बेसिक्स भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को ऐसा कर लीजिए और बेलाइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे एकदम बेसिक से तो गाइस सबसे पहले हमें समझना है कि ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है ठीक है तो अब यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं ब्रांड ब्रांड मतलब आपका बिजनेस और आइडेंटिटी मतलब उसकी पहचान और गाइस बिजनेस की पहचान किससे होती है उसके लोगो से होती है जैसे कि आपने बड़े बड़े बिजनेस का देखा होगा लोगो फेसबुक का लोगो गूगल का लोगो फ्लिपकार्ट का लोगो कोकोकोला का लोगो इन सभी का लोगो आपने देखा होगा अपने लिए और आपके माइंड में वो एकदम छप गया मतलब अगर आप कहीं पर भी इनका लोगो देखो तो आप फट से पहचान लोगो की ये ये वाला बिजनेस है ठीक है तो वैसे ही हमारे ब्रांड का भी एक अच्छा सा लोगो होना चाहिए और उसी को हम ब्रांडिंग कहते हैं ठीक है तो यहां पर हमें हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक ऐसा लोगो बनाना जो लोगों के माइंड में फिट हो जाए और लोग उसे कहीं भी देखे तो बस पहचान ले कि हाँ ये कंपनी है ये ठीक है तो ऐसे में हमें अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनानी कैसे यानी कि हमें लोगो बनाना कैसे उसका कुछ बेसिक मैं आपको यहां पर बताऊंगा जिसको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ब्रांडिंग के बेसिक्स बताऊंगा तो दोस्तों यहां पर जो सबसे बेसिक चीज है वो ये है कि सबसे पहले क्या नहीं करना ये बता देता हूं क्योंकि वो एक ही चीज है आपको कभी भी किसी के लोगों का कॉपी नहीं करना है कॉपी नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली exactly उस चीज को कॉपी नहीं करना है मैं कह रहा हूं आपको मोटिवेट भी नहीं होना है मतलब अगर आप देखोगे फेसबुक का लोगो तो आप उसका ब्लू कलर चेंज कर दोगे या फिर एफ की जगह आप कोई दूसरा लेटर लिख दोगे ठीक है तो वो आप सोचोगे कि यार हाँ ये तो अलग बन गया ऐसा नहीं ऐसा भी आपको नहीं करना है आपको बिल्कुल भी अपना लोगो बनाते टाइम दूसरों के लोगों को नहीं देखना है ठीक है अपना लोगो अपने माइंड से बनाओ तभी वो अलग बनेगा नहीं तो वो किसी ना किसी की कॉपी जरूर लगेगी ठीक है तो ये हो ही जाता है जब भी हम लोगो बनाने बैठते हैं तो हमारे माइंड में काफी सारे लोगो जाते हैं और हमारा लोगो किसी ना किसी दूसरे लोगों के साथ मैच हो ही जाता है तो दोस्तों ये आपको नहीं करना है ठीक है अब क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ कहीं सबसे पहली चीज है सिंप्लिसिटी यहां पर लोगों में लोग जो अक्सर गलती करते हैं लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगों बनाने की कोशिश करते हैं यहां पर हमें चाहिए सिंप्लिसिटी मतलब बहुत ज्यादा तड़क भड़क नहीं चाहिए मतलब बहुत सारी ज्यादा चीजें हमें वहां पर इंक्लूड नहीं करना है ठीक है सिंपली छोटे छोटे लोगो बना जैसे आपने देखा होगा फेसबुक का इनका लोगो मतलब इतना सिंपल है ना कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि उस कोई ज्यादा मेहनत की होगी फिर भी लोग उनको पहचानते हैं ठीक है तो सिंप्लिसिटी आपका जो फर्स्ट जो काम होना चाहिए वो होनी चाहिए सिंप्लिसिटी अब चलिए करते हैं सेकेंड चीज कैसे सेकेंड चीज में होना चाहिए कलर्स आपके लोगों में जो कलर्स आप यूज करते हो ठीक है एक कलर यूज करो आप अगर कोकोकोला का लोगो देखोगे पूरा का पूरा रेड कलर में उन्होंने सिंपली कोकोकोला लिख दिया है और वही बहुत था उनके लिए उनके ब्रांड के लिए और वही बहुत सालों से चल रहा है सब पहचानते हैं ठीक है वो बहुत होता है ठीक है वहां पर एक कलर का यूज किया आप चाहो तो ज्यादा से ज्यादा दो कलर यूज कर लो उससे ज्यादा आपको नहीं करने चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा करेंगे तो मतलब यार वो एक प्रोफेशनल नहीं लगेगा ठीक है फंकी लोगो नहीं बनाना है हमें हमें यहाँ पर प्रोफेशनल लोगो बनाना है शुरू शुरू में मजा आएगा देखने में हाँ फंकी लोगो है और ठीक है अच्छा लगेगा लेकिन जब लॉन्ग रन में हम उसको जाएंगे जब वो बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करेगा बहुत बड़े लेवल पे जब वो बिजनेस ग्रो करेगा तो लोग देखेंगे यार इन्होंने कैसा लोगो बना रहा है इसमें तीन चार पांच कलर है ठीक है वो कभी अच्छा नहीं लगता वो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करेगा वो फ्यूचर में लोग उसके बारे में बातें करेंगे मीम्स बनाएंगे वो मजा नहीं आएगा इसलिए शुरू से ही हमें लोगो में ध्यान रखना है कि लोगो हमारा अच्छा खासा होना चाहिए दो से ज्यादा कलर यूज नहीं करना चाहिए और सिंपल होना चाहिए ठीक है ये दो जो चीजें हैं इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब हम अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाने जाते हैं और इसके अलावा तो आप जानते ही हैं कि आपको पीएनजी वगैरह बनाना थी इन चीजों के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा तो ये दो जो चीजें हैं कलर्स और सिंप्लिसिटी ठीक है अब अगर हम यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपने अगर देखा होगा स्कूपिट का लोगो आपने स्कूपिट शायद आपने नाम नहीं सुना होगा जो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में है वो ही लोग उन्होंने स्कूपिट एज इट इज लिख दिया लेकिन लेटर्स को एडिटेड कर दिया और उसका कलर चेंज कर दिया ठीक है पढ़ने में वही आता है लेकिन काफी अच्छा लगा मुझे उनका लोगो ठीक है वैसे ही बहुत सारी कंपनीज है जिनका लोगो अगर आप यूट्यूब का लोगो अगर आप देखते हो मेरे टी शर्ट में आपको दिख रहा होगा मतलब कितना सिंपल है यहां पर उन्होंने माना के तीन कलर यूज किए हैं लेकिन फिर भी ऐ
उस लोगों को जाते फिर धीरे 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 मार्क्स अगर को भी जाने लग गए और अगर आप नोटिस करोगे मार्क्स अगर को हमेशा वो बंदा ग्रे कलर की टी शर्ट पहन गया था ये भी उसकी पहचान है ये भी उसकी पहचान है कि वो हमेशा ग्रे कलर की टी शर्ट पहन गया था इस चीज को आप नोटिस करना है अभी तो ये उसकी पहचान बन गई तो वो हमेशा जो बड़े लोग होते हैं जो बड़े माइंड होते हैं वो हमेशा कलर्स में इन सब चीजों में बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि वो एक चीज को अपनी पहचान बना देते हैं जब भी वो कहीं बात करने आएंगे किसी कॉन्फ्रेंस में आएंगे ठीक है कोई लाइव शो में आएंगे तब क्या होगा कि उनका हमेशा आप ध्यान रखना उनके ग्रे कलर का टी शर्ट पहन के आएंगे ये उनकी पहचान है तो गाइस इसी को हम कहते हैं ब्रांडिंग उसको अपनी पहचान बना लो जो भी आप बनाते हो चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता कितना अच्छा दिखता है क्या लेकिन आगे जाके वो आपकी पहचान जरूर बन जाती है इसीलिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश नहीं करना है सिंपल रखना है तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें और इसी चीज को हम कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना और दोस्तों जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है जब हम ब्रांडिंग करते हैं तो वो होता है हमारे फॉन्ट्स हम अपने लोगों में फॉन्ट्स क्या यूज करते हैं तो गाइस हमें जब भी हम फॉन्ट्स का सेलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव फॉन्ट्स के पीछे नहीं जाना है हमें सिंपल फॉन्ट के पीछे जाना है जैसे कि अगर आप यहां पर देख रहे हैं इस लोगो में यूट्यूब के लोगों में आप देखिए सिंपल सा फॉन्ट उन्होंने यूज किया है कोई ज्यादा अट्रैक्टिव फॉन्ट का यहाँ पे कोशिश नहीं की है ठीक है ज्यादा डेकोरेटिव फॉन्ट नहीं लिया है यहाँ पर सिंपल सा फॉन्ट लिया एकदम बोल्ड फॉन्ट लिया ताकि लोगों के नजरों में आए ठीक है अट्रैक्टिव फॉन्ट बनाने जाते हैं तो कर्सिव वगैरह अगर हम यूज करते कोको कोला का अगर आप देखते हैं थोड़ा कर्सिव उन्होंने यूज किया है अब वहां पर भी उन्होंने फोकस अच्छा खासा किया है उन्होंने एक ही कलर रखा है तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आई उनको लेकिन जब हम अलग अलग कलर्स रखते हैं तब हमें एकदम बोल्ड फॉन्ट्स का यूज करना चाहिए ताकि जल्दी से नजरों में आ जाए ठीक है और बिजनेस कैसा सेलेक्ट करना चाहिए तो मैं ऑलरेडी बता सकता हूं छोटा सा नाम रखना जो जो भी याद रख पाए इस तरीके के हमें नाम सेलेक्ट करने पड़ते हैं हम यहां पर उसकी बात नहीं कर रहे हम यहां पर सिर्फ लोगों की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं वन वर्ड में अगर आपका बिजनेस को डिफाइन कर पाए तो बहुत अच्छी बात है यानी कि जैसे फ्लिपकार्ट हो अंगूर तीन चार वर्ड को कंबाइन करके अगर अपनी कंपनी का नाम स्टार्ट करेंगे तो लोगों को याद रखने में दिक्कत होती है और लोगों बनाते वक्त भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हमें उस कंपनी का नाम पूरा यूज करना पड़ेगा उस लोगों में कहीं ना कहीं तो ऐसे में क्या होगा टेक्स्ट की साइज हमें छोटी रखनी पड़ेगी फोन उस हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा कलर्स का उतना ध्यान रखना पड़ेगा तो एक वर्ड में अगर आपकी कंपनी का नाम कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है तो यहाँ पर फोन में भी हमें ध्यान रखना है फिर से सिंप्लिसिटी और बोल्ड लेटर्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम फोन को सिलेक्ट करते हैं तो गाइस ये तीन फैक्टर्स होते हैं पहला होता है सिंप्लिसिटी सेकंड होता है कलर और तीसरा है फोट तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए आप अच्छे से अच्छे लोगो क्रिएट कर सकते हैं ग्राफिक्स आप उसमें जो भी यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं लेकिन वहां पर भी थोड़ा बहुत लिमिटेशन रखना क्योंकि जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा ग्राफिक्स का यूज करना फिर अगर आप करते हैं तो एक वहां पर भी मेंटेन कीजिए सिंप्लिसिटी को बाकी सारी चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती है एप्पल का लोगो ही ले लो वहां पर फोन नहीं है ठीक है कलर तो बिल्कुल उड़ाई दिया उन्होंने एप्पल का लेकिन फिर भी वो एक अच्छा खासा लोगो बना है ठीक है तो वहां पर हम एक सिर्फ एक आइकन का यूज किया उन्होंने और उस आइकन को अपना लोगो बना दिया ठीक है तो वैसे आप कर सकते हो लेकिन अगर आप फॉन्ट को कलर को और सिंप्लिसिटी को लेके चलेंगे लोगो बनाने के लिए तो वो भी चलेगा क्योंकि टेक्स्ट का एक लोगो बन जाता है वो भी काफी अट्रैक्टिव होता है बड़े बड़े ब्रांड जो होते हैं टेक्स्ट को लेके ही लोगो बनाते हैं ठीक है तो यहां पर ये तीनों फैक्टर का आपको ध्यान रखना है और इसी में हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है ब्रांड आइडेंटिटी का और कैसे करते हैं क्या करते हैं ये आने वाले वीडियो से मैं आपको बताऊंगा सारे टूल्स भी आपको समझाऊंगा तो होगा इस आने वाले वीडियो में मिलते हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है समझ में आगे होगा आपको कि ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा और पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद